O governo federal alterou a tabela do imposto de renda para a pessoa física. O anúncio foi feito pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na noite de domingo, 30, considerando o valor máximo da faixa de isenção da tabela nova. O desconto simplificado mensal fica em R$ 528. Reais. Na prática, ficam isentos do imposto os trabalhadores que recebem até R$ 2.640 reais por mês. E nós vamos falar sobre este tema tema com o diretor de políticas estratégicas e legislativas da FENACOM, da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, Diogo Chamu. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Muito boa tarde, boa tarde a você, ao pessoal que nos acompanha. Estamos aqui à disposição para contribuir com esse tema que é de tanto interesse para a sociedade, para todo o trabalhador brasileiro. É, Diogo, como vocês veem essa decisão? Como vocês avaliam essa decisão? É, qualquer medida no sentido de diminuir essa carga em cima do trabalhador, ela é positiva. Mas a gente precisa ressaltar que essa medida ela é extremamente pequena e paliativa diante do cenário que nós temos hoje. A tabela do Imposto de Renda Pessoa Física, ela hoje ela está batendo uma defasagem de em torno de 150%. E esta medida, ela fez, ela melhorou, ela ajustou a faixa de isenção para que, para que quem for ganhar até dois salários mínimos não, há, não haja desconto do imposto de renda, o que é positivo, mas é preciso ficar bem claro que é, há um caminho muito longo ainda para acabar com essa injustiça ou parte dela. É, você acha que ajuda a reduzir as desigualdades tributárias? O que seria assim? Qual seria o passo a passo para melhorar isso? Você estava falando dessa correção das tabelas. Esse seria o caminho? Sim, sem dúvida. Que a tabela do imposto de renda ela atinge a todo cidadão que trabalha no país, seja ele de carteira assinada, o empresário, o autônomo, da área pública, da área privada, do norte, do sul. Qualquer trabalhador no Brasil hoje, ele é taxado por esta tabela. Pelo fato desta, do salário, das remunerações, é, virem sendo, sendo repostos pelas inflações, no mínimo, a tabela não acompanhando, no mínimo, a inflação, ela acaba abocanhando um pedaço maior do rendimento do trabalhador do que seria o justo. Então, isso é, infelizmente, independente de viés político, os governos vêm se valendo desse silêncio para aumentar a sua arrecadação e, por outro lado, penalizando a, a sociedade produtiva. É, quem recebe mais de R$ 2.640, deve ter algum tipo de impacto nesse momento com essas decisões? Não, ele vai ter um, uma pequena melhora, porque a tabela do imposto de renda é uma tabela progressiva. Então, são faixas de, de contribuição a qual cada faixa tem a sua alíquota. Então, quem ganha o um valor superior a 2.640, que é o qual vai ficar isento a partir desta medida, ele não vai pagar o imposto até este valor e vai passar a pagar dos valores excedentes a, a esse valor mínimo. Mas o impacto é, é, é muito pequeno. Eu posso te trazer um exemplo aqui, por exemplo, quem, ganha, a, quem paga pela faixa máxima vai ter uma redução aí de R$ 15,00, se for pensar uh, no cálculo final do imposto. Então, é um impacto muito pequeno, é lógico, e quem ganha até dois salários mínimos vai ter esse benefício, vai deixar de pagar, vai deixar de ter obrigatoriedade de entregar a declaração por conta da retenção de imposto. Então, é uma vantagem, sim, mas sempre reforçando. Ainda temos um caminho muito longo para acabar com essa injustiça, né? ou menos parcialmente, porque 150% não vai ser resolvido numa única medida. De uma hora para outra, né? É, há um conflito de interesses, não é, Diogo? O governo quer arrecadar mais e todo mundo quer pagar menos, né? Qual seria a saída? Seria ampliar essa tributação? Seria esse arcabouço fiscal aí lançado... É... Pelo, pelo ministro Fernando Haddad, né, que tenta é, colocar mais pessoas, né, repensar as isenções, seria isso? É, é, tem que haver um debate um pouco mais amplo. 
porque se nós analisarmos isoladamente a tabela do imposto de renda, não há muito o que negociar, não há justo que os trabalhadores paguem por índices inflacionários. Então, a gente não pode estar pagando imposto por uma reposição de inflação. Sim, o Brasil precisa, está se discutindo muito a reforma tributária, até o governo fala em duas partes, uma que trate do consumo agora para o primeiro semestre e uma que trate pela renda no segundo semestre, que daí sim incluiria o imposto de renda, mas o, o debate, o, o estudo tem que ser um pouco mais amplo, porque te, a conta é a mesma, as despesas, são, os gastos orçamentários são os mesmos e a fonte de origem é a mesma, que são os impostos. Então, é sim necessário uma mudança estrutural, precisa sim, de repente, ampliar a base, de, tirando isenções, ampliar a base de quem contribui para não precisar onerar mais quem está contribuindo, mas aí sim, uma questão muito particular nossa, da nossa entidade, é, é a questão também de não só ver a arrecadação, também ver os gastos públicos. Então, o, o governo tem uma necessidade de arrecadar para fazer frente aos, aos suas, seus gastos orçamentários. Então, de repente, alguma coisa nesse sentido, é, enxugando um pouco a máquina pública, é, vendo no que é possível um estudo mais detalhado, e aí sim, se diminui a necessidade de arrecadação. O que é fato é que não é justo o trabalhador estar pagando por uma questão de descontrole de gastos públicos ou de má distribuição da arrecadação em termos dos contribuintes. Isso só é um ponto que tem que ser melhor explorado e do jeito que está não está bom. Já trabalha e, e paga muito, hein? Né? Existem vários impostos indiretos. Sim, mas você imagine, um trabalhador, agora, já com essa medida em vigor, que ganhe 3 mil reais, que tem que pagar o seu aluguel, que tem que pagar seu vestuário, sua alimentação, como que ele vai ainda pagar imposto? Ele ainda contribui com o Estado, mesmo sem ter condições de manter as suas necessidades básicas. Então, isso é um problema muito sério, porque é, eu costumo dizer que o silêncio do governo ele aumenta a arrecadação, porque para aumentar essa tabela, necessita projetos de lei, necessita, necessita passar pelo Congresso. Imagina, mobilizar todo o Congresso, um debate só para repor a inflação numa tabela. Então, essa tabela deveria estar indexada a um índice oficial. E aí sim, para tentar uh, diminuir essa, essa injustiça, que eu chamo de injustiça social, inclusive, porque tira de quem está tentando se sustentar, ela, não, ela fazer uma reposição pequenininha, de 1% ou 2% ao ano, para ir diminuindo cada vez mais essa enorme defasagem. É, e tem essa ideia, né? até 5 mil reais né? a isenção. Mas é, isso não aconteceu até agora. É, isso é uma medida muito ela é importante, assim, ela é estruturante. Eu acho justo, uh, uh, tem sim que se privilegiar, uh, não é privilegiar, mas não carregar quem ganha menos, e aí tem que se ver mecanismos dessa reposição, mas ressalto que o governo também tem que contribuir. Ele também tem que ver a sua parte de, de contribuição para esse todo. Afinal de contas, né, a sociedade contribui do modo geral e se beneficia do modo geral. Então, o governo tem que contribuir e também, de alguma forma, migrar essa arrecadação para quem ganha mais ou para outras fontes de, 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 de captação de recursos. É isso. Obrigada, Diogo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Nós conversamos com o Diogo Chamu, que é diretor de Políticas Estratégicas e Legislativas da FENACOM.